வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் கம்பெனி எஜுகேஷன் ஸோ நம்ம இருக்க சிஓஎல இருக்க அடுத்த சப்ஜெக்ட் அதாவது எம்எஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் பேஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எம்எஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்றதுனால ஒரு டேட்டா பேஸ் சாஃப்ட்வேர் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவல் சாஃப்ட்வேர் தான் ஓப்பன் ஆஃபீஸில் இருக்குது அது பேர் பேஸ் அப்போ ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஒர்க் பண்ணுறது தெரியும் எம்எஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ் அப்படின்றது எம்எஸ் ஆஃபீஸில் இருக்கும் பேஸ் அப்படின்றது ஓப்பன் ஆஃபீஸில் இருக்கும் ஸோ ஓப்பன் ஆஃபீஸில் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க ஸ்டார்ட் போட்டு ஓப்பன் கொடுங்க இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆஃபீஸில் பேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதுதான் டேட்டா பேஸ் சாஃப்ட்வேர் ஓகேவா ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து டேட்டா பேஸ்னே இருக்குது ஸோ இதுதான் பேஸ் டேட்டா பேஸ்னாலும் பேஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ணுற ஆக்சுவலாக மற்றதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சேவ் பண்ணுவோம் ஆனால் டேட்டா பேஸை பொறுத்தவரைக்கும் ஃபைலை ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு தான் ஒர்க் பண்ணே முடியும் நம்ம ஃபைலை சேவ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதுதான் டேட்டா பேஸோட முக்கியமான கான்செப்ட்டு ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம அடிச்சுட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் பண்ணுவோம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் இதில் டேபிள் கொரி ஃபார்ம்ஸ் ரிப்போர்ட் இது நாலு ஜென்ரேஷன் இருக்கும் ஒரு டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுது கொரி கிரியேட் பண்ணுது ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட் ஸோ டேபிள்னால் நம்ம டேட்டா கிரியேட் பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம டேட்டாவுக்கு என்னென்ன ஃபீல்டு வேணுமோ அதை கொடுப்போம் அதை கிரியேட் பண்ணி தான் டேபிள் சொல்லுவோம் கொரினால் அந்த டேபிள்லேருந்து சம் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு அது மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறது தான் கொரி நமக்கு தேவையான ஒரு டேட்டா பேஸ்லேருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஏஜி நேம் டேட்டா பற்றி மொபைல் நம்பர்லாம் இருக்குது பட் நேம் அண்ட் மொபைல் நம்பர் மட்டும் எனக்கு ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கணும்னா அது பற்றி கொரியர் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபார்ம்குள்ளே அந்த டேட்டா வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் என்ன இப்போ நம்ம அடிக்கிற டேட்டாஸ்லாம் போய்ட்டு அந்த இந்த டேபிளில் ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்னா அது பேர் ஃபார்ம் ஸோ அடுத்து வந்து ரிப்போர்ட் நம்ம அடித்தது எல்லாத்தையும் ரிப்போர்ட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரிப்போர்ட் அப்படின்ற யூஸ் பண்ணும் இதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸு இதே தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் ஆறும் போட்டு நீங்கள் எம்எஸ் ஆக்சஸ் கொடுத்து பாருங்கள் இது வந்து எம்எஸ் ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் இருக்க ஆக்சஸ் இதில் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடி நீங்கள் பிளாங்க் டேட்டா பேஸ்ன்னு இருக்குது ஜஸ்ட் கிரியேட் கொடுங்க கிரியேட் ஆகணும் ஃபைல் நேம் கேட்கும் சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை கிளிக் போயிட்டு டிசைன் வியூ அப்படின்னு போட்டுட்டு ஸோ இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கான ஃபீல்டு நமக்கு என்னென்ன ஃபீல்டு வேணும்னு கொடுக்கணும் அந்த ஃபீல்டோட டேட்டா டைப் இதெல்லாம் என்னென்ன டேட்டா டைப் ஆஃப் டேட்டா டைப் கேட்பாங்க டெக்ஸ்ட்டு மிமோ அப்படின்னா நோ லிமிட் கேரக்டர்ஸ் ஸோ எவ்வளோ லெட்டர் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தனா எதாவது தமிழ் லெட்டர் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் மிமோனா நோ லிமிட் கேரக்டர்ஸ் ஸோ நம்ம நிறைய லெட்டர்ஸ் வந்து நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது டேட் அண்ட் டைம் கரன்சி இதெல்லாம் டேட்டா டைப் அது ப்ரைமரி கீ அப்படி சொல்லுவோம் அது யூனிக்காக இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரைமரி கீ என்ன டூப்ளிகேட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இப்போ ரீசேஷ் நம்பர் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது நமக்கு திரும்ப வராது எல்லாருக்கும் ஸோ இப்போ ஆதார் கார்டு நம்பர் மாதிரி தான் இப்போ ஆதார் கார்டு நம்பர்ன்றது ஒருத்தர் தான் இருக்கும் அது யூனிக் ஐடி சொல்லுவோம் அது மட்டும்தான் ஓகேவா யூனிக்காக இருக்குது எதுக்காகனா அதை டூப்ளிகேட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை பற்றி தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் வந்து கொரீஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது ப்ரைமரி கீனா என்ன ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கிற முக்கியமான கொஷின் ரிப்போர்ட் எப்படி எடுப்போம் ஸோ அதுதான் இது இருக்கும் ஸோ சப்ஜெக்டில் போய் பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்து எம்எஸ் ஆக்சஸ்லே போட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் எம்எஸ் ஆக்சஸில் ஓப்பன் ஆய எம்எஸ் ஆஃபீஸ்குள்ளே இருக்க எம்எஸ் ஆக்சஸ் ஓப்பன் ஆஃபீஸ்குள்ளே இருக்க பேஸ் ஸோ எம்எஸ் ஆக்சஸ்குள்ளே போகிறேன் ஸோ இதுதான் மொத்த சப்ஜெக்ட் அதாவது ஈஸியாக இல்லை பதினஞ்சு மார்க் நம்ம வாங்கிடலாம் ஓகேவா இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் படித்தாலும் இதை மட்டும் படித்தாலும் பதினஞ்சு மார்க் கண்டிப்பாக இதில் வந்து வந்துடும் ஸோ ஈஸியாக நம்மளால் கேதர் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ்னால் என்ன ஓகே டேட்டா பேஸ்னால் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கலாம் ஸோ அது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதுக்குள்ள டேட்டா வந்து நம்ம வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அந்த டேபிள் வந்து அந்த ஃபார்ம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ கொரி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து ஃபைண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது கிரியேட் ரிப்போர்ட் எப்படி பண்ணுறது ஸோ அது எப்படி பிரிண்ட் எடுக்கிறது அது எப்படி வந்து எக்ஸலுக்கோ இல்லை வேறு எதுக்கோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இதுதான் ப்ராக்டிக்கலி
ஸோ அவருடைய ஃபோட்டோ நம்ம அட்டாச் ஃபோட்டோ வாங்க போகிறோம் அப்போ ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம அட்டாச்மெண்ட் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் டேட்டா டைப் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து டேட்டா டைப் சொல்லுவோம் ஃபோட்டோ அட்டாச்மெண்ட் இது மாதிரி நமக்கு தேவையான டேட்டா கொடுத்து ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்போ இது பேர் ஃபீல்டு நேம் சொல்லுவோம் இது பேர் வந்து டேட்டா டைப் அது என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டான்னு சொல்கிறோம் அதில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம பிரமரிக்கு தான் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஐடின்றது டிஃபால்ட்டாக வந்து நம்பர் ஆட்டோ நம்பர் வச்சுருக்கோம் அது ஆட்டோ நம்பர்னால் ஒரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டேட்டா என்ட்ரு பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீனு அதுவே கொடுத்துருக்கோம் அது ஐடி சொல்லுவோம் ஸோ இது பிரைமரியாக கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா டூப்ளிகேட் இதே மாதிரி இன்னொரு நம்பர் கொடுக்கக்கூடாதுங்காக ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணுறது தான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எஸ்கூ தான் சேவ் ஆகிடும் ஸோ அடுத்து கிரியேட்டில் போயிட்டு நீங்கள் நீ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிட்டீங்க ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணி அந்த டேபிளில் டேட்டாவை டைப் பண்ணால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணணும் ஃபார்ம்னு இருக்கும் அந்த டேட்டாவை காமிக்கும் ஆட்டோமெட்டிக்காக நம்ம கொடுத்த டேட்டிங் இந்த ஃபார்ம் டீட்டெயில் காமிக்கும் ஜஸ்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்ம் ஓப்பன் தான் நம்ம டேட்டா டைப் பண்ணணும் சம் இன்ஃபர்மேஷன் சேலரி அட்டாச்மெண்ட் வந்து அட்டாச் பண்ணி டேப் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமெட்டிக்காக ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ அடுத்த டேட்டா இங்கே டேட்டா பற்றி இங்கே செலக்ட் பண்ண மாதிரி கூட இருக்கும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் சேலரி டேப் இது மாதிரி மோர் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா இருக்குதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து என்ட்ரு பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அட்டாச் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சா ரிப்போர்ட்லாம் அடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா ஃபார்ம் அப்போ டேபிள் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணும் அந்த டேபிள் ஓப்பன் பண்ணால் நம்ம அடிச்ச டேட்டாலாம் இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த டேபிளில் நம்ம அடிக்கிங்க அடிக்கிறது எல்லாமே டேபிளில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நியூ ரெக்கார்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இது மாதிரி அடிச்சுட்டே இருக்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிப்போர்ட் சாரி ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணும் இதில் வந்து கொரி எடுக்கணும் அதை பர்டிகுலராக எல்லாமே எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகக்கூடாது பர்டிகுலராக கட் பண்ணி ப்ரிண்ட் எடுக்கணும் கொரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ கொரி விஜாட் நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு என்னென்ன அதில் வந்து டேட்டா பேஸில் வந்து டேட்டா பேஸில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது எனக்கு நேம் அண்டு அவருடைய சேலரி இது ரெண்டு லிஸ்ட்டு மட்டும் எனக்கு வேணும் ஃபினிஷ் பண்ணால் போதும் அந்த டீட்டெயில் மட்டும் நமக்கு ஃபில்டர் ஆகிடும் இதுதான் கொரி ஓகே இதில் கொரி நிறைய டைப் ஆஃப் கொரி இருக்குது கொரி அப் அண்டு டெலிட்டு அப்புறம் வந்து இன்செட்டு அதெல்லாமே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொரிஸ் ஸோ இப்போ இது ரிப்போர்ட் எடுத்தாச்சு இது அப்படியே நம்ம ப்ரிண்ட் எடுக்கணும் அடுத்து ரிப்போர்ட் ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி நம்ம அதை மட்டும் நம்ம ரிப்போர்ட்டாக ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் சிம்பிளாக இருக்கிற மெத்தட் இது ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ் பண்ணுறேங்க ஓகே பண்ணால் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகிடும் அந்த ரிப்போர்ட் நீங்கள் ப்ரிண்ட் எடுக்கலாம் ஸோ அப்போ மொத்தமாக என்னென்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எம்எஸ் எக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணி டேட்டா டைப் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அதை கொரி எடுத்து அதை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் இவ்வளோதான் இந்த ஒர்க்கு ஸோ இதுதான் இந்த கொஷினில் கேட்பாங்க இதில் என்னென்ன கேட்பாங்கன்னா டைப் ஆஃப் டேட்டா டைப் என்னென்ன டேட்டா டைப் இருக்குன்னு கேட்பாங்க ப்ரைமரி கீனா என்னென்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் டேட்டா வந்து கொரினா என்னென்னு கேட்பாங்க கொரினா நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறது தான் கொரிஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொஷின் கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டேட்டா எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது ஒரு டேட்டா வந்து கொரி ஒரு கொரி மூலிமா எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்புறம் டெலிட் பண்ணுறது அப்டேட் பண்ணுறது இதெல்லாமே இதில் கொரி இருக்க ஆப்ஷன் தான் டிசைன் கொரியில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் காமிக்கும் இங்கே பாருங்க என்னென்ன கொரி இருக்குன்னா அப்டேட் கொரின்னு இருக்குது அப்டேட் கொரினால் நம்ம வந்து இந்த கொரி ஏதோ கொரி மூலிமாவே இங்கே இருக்க டேட்டா வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வீரான்ற நேம் பற்றி வேறு நேம் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட இந்த ப்ரோக்ராம் மூலிமா அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்ட் தேவைலாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அப் அண்ட் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் இருக்க டேட்டா இன்னொரு டேபிள் இருக்க டேட்டாவை ஒன்றா ஆட் பண்ணி ஒன்றா கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி கொரிஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அப் அண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம தேவையானதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் கொரியில் யூஸ் ஸோ இதுதான் கேட்பாங்க கொஷின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கில் போய் பாருங்கள் இது வரைக்கும்
இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் நேம்னா டிஓ ஏசி டிபிபி அப்படின்னா எதனோட ஃபைல்னா இது வந்து எம்எஸ் சக்ஸஸோட ஃபார்மேட்டிங் நேம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது நம்ம வேர்டோட ஃபார்மேட்டிங் நேம் கேட்டால் டிஓசி டிஓசி டூ தௌசண்ட் த்ரீயோட ஃபார்மேட்டு டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து டிஓசி எக்ஸ் டென்னுக்கு இது தான் அது எக்ஸ்எல்எஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்எல் ஃபைல் எக்ஸ்எல்எஸ் லாஸ்ட்டாக ஒரு எக்ஸ்எல் அது டூ தௌசண்ட் செவனோட ஃபார்மேட் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டு கேட்பாங்க அதுமாதிரி பிபிடினா பவர் பாயிண்ட் ஃபைல் இப்போ பவர் பாயிண்ட்டுக்கு தனி எக்ஸ்டென்ஸ் இருக்கும் இப்போ பிபிடி பிபிடினா பவர் பாயிண்ட் பிபிடி எக்ஸில் டூ தௌசண்ட் செவனோட ஃபார்மேட்டு செவன் டென் எல்லாமே இந்த ஃபார்மேட் தான் இருக்குது டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் தான் நமக்கு இந்த எக்ஸ் இல்லாமல் வரும் இது எக்ஸ் சேர்த்து வரும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட்டு ஆனால் இது எம்எஸ் சக்ஸஸ் மட்டும் எம்டிபின்னு இருந்துச்சு முன்னாடி இப்போ வந்து ஏசி டிபின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிட்டாங்க அதனுடைய ஃபார்மேட் ஓகேவா அப்போ டேபிள்னா என்ன டேபிள்னா அது அது ராக் ரோஸ் அண்ட் காலம் சேர்ந்து தான் ஒரு டேபிள் நமக்கு என்னென்ன ஃபீல்டு நேம்லாம் கொடுப்பல அதுதான் டேபிள் அது ஃபீல்டு ஓகேவா அடுத்து ஃபார்ம்ஸ் கொரி அது எப்படி ப்ரிண்ட் எடுக்கு ரிப்போர்ட் எடுக்கிறது இதுதான் இருக்குது மேக்ரோஸ் இதுலேயும் மேக்ரோஸ் இருக்குது மேக்ரோஸ் என்ன தான் நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப ப்ளே பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மாதிரி ப்ளே ஆகும் ஸோ மாடல்ஸ் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணுறோம் மாடல்ஸ்னால் நம்ம ப்ரோக்ராம் விவிஏ ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறது செப்ரேட் பண்ணுறது எல்லாமே ப்ரோக்ராமாக பண்ண முடியும் ஓகேவா ஓகே ஒரு ரெக்கார்ட் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதெல்லாமே இதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் மொத்தமாக இதில் இருக்குது டைப் ஆஃப் டேட்டா டைப்பாக இருக்கும் ஸோ சிம்பிள் இவ்வளோ தான் கொஷினே இதுலேருந்து உங்களுக்கு பதினஞ்சு மார்க் கண்டிப்பாக உண்டு ஆர்டிஎம்எஸ்னால் என்ன டிபிஎம்எஸ்னால் அதை கேட்பாங்க ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ ஓகே கொரிஸ்னால் என்ன ஃபில்டர் கேட்பாங்க இதிலே ஃபில்டர்னால் என்ன தான் ஸோ திரும்ப திரும்ப வந்து ஒரு ஒரு டேட்டா இருக்குன்னா அதில் வந்து அசெண்டிங்கில் பண்ணுறது டிசெண்டிங்கில் கொண்டு வருது அதுதான் ஃபில்டர் சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டூப்ளிகேட் ட்ரைவர் நம்ம ரெக்கார்ட் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம ப்ரைமரிக்கு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் அது யூஸ் பண்ணால் டூப்ளிகேட் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ஒரு டேட்டா பேஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது ஃபுல் கிளாஸஸ் வீடியோ தான் இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன ப்ராக்டிக்கல் கேட்பாங்கன்றது நான் தனியாக கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன விஷயம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கான கொஷின் போய் பார்த்தா இது ப்ராக்டிக்கல் அது மாதிரி இதுக்கும் ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது என்னென்ன ப்ராக்டிக்கல் கேட்பாங்களோ அது எல்லாமே தனியாக பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது எப்படி இம்போர்ட் அவங்க கேட்ட ப்ராக்டிக்கல் எல்லாமே இதில் இருக்கும் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் இந்த புக்கை பார்த்து அந்த ப்ராக்டிக்கல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது அது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க இது ப்ரிவியஸ் இயரில் என்னென்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா ஸோ கிரேட் கொரி டிஃபென்ட் ப்ரைமரிக்கு ப்ரைமரிக்கு என்ன அது யூனிக்காக இருக்கிறதுக்காக தான் டூப்ளிகேட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக சொல்லுவோம் அது மறுபடியும் டிஃபென்ட் கொரி கிரியேட் கொரி கொரினா என்ன கொரினா ஒரு டேட்டா பேஸில் வந்து நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிடு ஆர்டிஎம்எஸ்னா டிபிஎம்எஸ்னா என்ன ஸோ டேட்டா பேஸ் மேனேஜர் ரிலேஷன் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ் சிஸ்டம் ஸோ ஸ்டெப் பை டிசைன் தான் டேட்டா பேஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது க்ரியேட் டேட்டா பேஸ் டைப் ஆஃப் டேட்டா டைப் ஆஃப் கொரி ஓகே நான் கொரி சொன்னல அந்த பேர் எல்லாமே இதில் வந்துடும் ஸோ டைப் ஆஃப் ரிப்போர்ட் அந்த ரிப்போர்ட் எப்படி எடுக்கிறது அந்த ரிப்போர்ட் இருக்குது மாடல் இருக்குது அது நாலு மாடல் இருக்குது ஸோ யூஸிங் டேட்டா பேஸ் எதுக்கான டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டேட்டா பேஸ்னால் நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அடுத்து யூஸிங் ரிப்போர்ட்ஸ் அது ரிப்போர்ட் தான் திரும்ப கேட்டிருக்காங்க ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட்டு ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ப்ரைமரி கீ திரும்ப திரும்ப வந்தது தான் வந்திருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த கொஷின்ஸு இந்த கொஷின் நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது எல்லாமே ஓகேவா எம்எஸ் சக்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கேட்டிருப்பாங்க அப்போ எம்எஸ் சக்ஸஸில் ஈஸியாக ஃபிஃப்டி மார்க் எடுக்கலாம் ஸோ அதான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் நான் ஈஸியாக வந்து நம்ம எக்ஸல்லாம் படிக்கும்போது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் எம்எஸ் சக்ஸில் கொஞ்சம் தான் கான்செப்டு அந்த பத்து பேஜ் கூட இருக்காது ஸோ அதை படித்தாலே நமக்கு பதினஞ்சு மார்க் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகேவா புரியுதா ஸோ இதுதான் எம்எஸ் சக்
ஸோ இதுக்கான புக்ஸு கோர்ஸ் மெட்டீரியல் எல்லாமே நம்ம லிங்க்கில் இருக்குது நீங்கள் போய்ட்டு பிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான புக்ஸ் வேணுமா ரெக்கார்ட் வேணுமானாலும் நீங்கள் எடுத்துக்க